వనసలిపురం శ్రీ చైతన్య కాలేజీలో ఇంటర్ చదువుతున్న విద్యార్థులు ఆదివారం సెలవు కావడంతో అవుటింగ్ కోసం బయటకెళ్లారు తమ పేరెంట్స్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుని తాము బయటకు వచ్చామని తమకు అవసరమైన వస్తువులు కొనుక్కునేందుకు డిమార్ట్కి వెళ్లామన్నారు మృతుడు సతీష్ సహ విద్యార్థులు తాము సతీష్ తో వెళ్లలేదని డిమార్ట్ దగ్గర తమకు కనిపించాడు అన్నారు డిమార్ట్కి వెళ్లిన విద్యార్థులు షాపింగ్ చేశారు తర్వాత చాక్లెట్ తీసుకుని సెక్యూరిటీని చూసి కింద పడేశారు తర్వాత అనుకోకుండా కింద పడ్డాడని చెప్తున్నారు ఇక సతీష్ నాయక్ మృతిపై పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు మృతిని బంధువుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసును నమోదు చేసిన ఘటనపై వివరాలు సేకరించే పనిలో పడ్డారు ఇందులో భాగంగా నిన్న రాత్రి సతీష్ తో కలిసి డిమార్ట్ కు వెళ్లిన విద్యార్థులను విచారిస్తున్నారు కళాశాలకు వచ్చిన పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు సతీష్ చాక్లెట్ తీసుకుని బయటకు వస్తుండగా సెక్యూరిటీ చూసి సెక్యూరిటీని చూసి కింద పడేశాడు అన్నారు అయితే భయంతో సతీష్ కింద పడిపోవడంతో తాము వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లగా అప్పటికే చనిపోయాడన్నారు సతీష్ ను డిమార్ట్ సిబ్బంది ఎవరు కొట్టలేదు అని చెప్పారు పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి రంజిత్ అందిస్తారు డిమార్ట్ లో అనుమానాస్పద స్థితిలో చనిపోయినటువంటి సతీష్ నాయక్ మృతిపై అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఇటు కుటుంబ సభ్యులు అయితే ఆందోళన చేస్తున్నారు అక్కడ సిబ్బంది దాడి కారణంగానే ఆయన చనిపోయాడు అనేది కూడా కుటుంబ సభ్యులు చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం సతీష్ నాయక్తో వెళ్ళినటువంటి ఆయన స్నేహితులు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం ఏం జరిగింది అసలు గంటన్నర పాటు మీరు డిమార్ట్ వెళ్ళారు అసలు ఏం జరిగింది అక్కడ మేము నలుగురం సతీష్ మేము ముగ్గురం ఉన్నాం సతీష్ మాకు సుష్మా సిగ్నల్ కాడ అవిచ్చిండు అవ్వడంగానే మేము వాళ్ళని డిమార్ట్ పోదాంరా అన్నాడు డిమార్ట్కి వెళ్ళాం నలుగురం నలుగురు అయినాక ఉండి శరణ్ అని ఉన్నాడు వానికి బౌండ్రీ చాక్లెట్స్ అంటే ఇష్టం బౌండ్రీ చాక్లెట్స్ చేతిలో పట్టుకుని కొనుక్కుందాం అనే కార్తీక్ ఉండి చెప్పులు కొనుక్కుంటే నాకు చెప్పులు కావాలి అని అన్నాడు పైన ఉండి అందరం చాక్లెట్స్ కాడ పోయినాం వాడు ఫస్ట్ బౌండ్రీ చాక్లెట్ తీసుకుండు సతీష్ ఫైవ్ స్టార్ తీసుకుండు చాక్లెట్ కూడా ఏం కొంతన్నా అని తీసుకుండు తీసుకొని ఇట్లా ముందుకు దాని షే వేయాల జోబులో పెట్టుకుండు జోబులో పెట్టుకున్నా పైకి పోయినాం చెప్పులు ఏం నచ్చలేదు వానికి కిందికి వచ్చినాం కిందికి వచ్చినాక ఫస్ట్ మేము ఇద్దరం వెళ్ళిపోయినాం నేను ఇది కార్తీక్ మాకేం నచ్చలేదు అని చెప్పులు మాకు నచ్చలేదు అని బయటికి వెళ్ళిపోయినాం వినక సతీష్ ఉండి ఇక మా అమ్మ మేము బయటికి పోయినాక వాడు వస్తుండు వస్తుంటే శరణ్ వాడు జోలు పెట్టుకునేది స్టాఫ్ చూసి మా అమ్మమ్మటే తిరుగుతుండే అనమాట అయితే శరణ్ అది చూసిండు అరే స్టాఫ్ చూసిండు అని చెప్దాం అని చాక్లెట్ ఆడ పడేసి సతీష్ సతీష్ అని చెప్తుంటే వాడు వినిపించుకోకుండా వినాలి రిస్క్ అవుతుందిరా అంటే మరి ఆయనకి వినిపించిందో మరి ఎందుకు వెళ్ళిపోయిండో తెలియదు కానీ వాడైతే బయటకు వచ్చిండు బయటకు వచ్చినాక మా దగ్గరకు వచ్చిండు అయితే శరణ్ వచ్చింది బయటికి వచ్చినాక మా నువ్వు చాక్లెట్ దొంగతనం చేసిన అని సెక్యూరిటీ డౌట్ వచ్చి చెక్ చేసిండు శరణ్ని మా కాడ ఏం లేవన్నా మేము ఏం చేయలేదు అన్నాడు అప్పటికే సతీష్ భయపడిపోయాడు నన్ను ఇట్లా దొంగతనం చేసిన నన్ను పట్టుకుంటారని వాడు ఇక పార్కింగ్ ఏరియా అది తాడుగట్టు ఉంటుంది అని అది దాటి ఉరుకుతుండు ఉరుకుతుంటే సెక్యూరిటీని బ్రో 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 ఇట్రా ఇట్రా అన్న అన్నాడు అంటే దగ్గరకు వచ్చి చా ఇట్లా నడుచుకుంటూ వచ్చిన చాక్లెట్ తీసి ఇట్లా వెనకాల పడేసి వచ్చిండు వచ్చినాక చెక్ చేయండి అన్న నా కాడ ఏం లేవన్నాడు ఇట్లా పెడితే చెక్ చేసిండు చెక్ చేసి వెనకాల ఒక లేడీ స్టాఫ్ ఉంది ఆమె వచ్చి ఇగో చాక్లెట్ ఇలా పడేసిండి బాబు అని బండి కాంచి తీసుకొని వచ్చింది తీసుకొని రాగానే వాడు ఉమ్మటే ఇక వాని మీద కొలాబ్స్ అయిపోయింది సెక్యూరిటీ అని మీద మీరంతా ఇక్కడ నుండి వెళ్లే క్రమంలో ఇక్కడ పర్మిషన్ ఏమైనా తీసుకున్నారా పేరెంట్స్కి ఏమైనా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారా కాలేజ్ వాళ్ళు మేడంని పర్మిషన్ అడితే మాక్సిమం మేడం ఇవ్వదు అవుటింగ్ సండే చాలా మంది వెళ్తారు అసలు అవుటింగ్ వద్దురా అంటది అండి కటింగ్ కానీ మేడం కూడా పర్మిషన్ తీసుకోండి మేడం ఏమంటే సిఎఫ్ పెడితే కాల్ ఫర్ పేరెంట్ అని అంటే పోయి రిసెప్షన్లో పోయి పేరెంట్కి ఫోన్ చేయాలి టూ నెంబర్స్ ఉంటాయి పేరెంట్ ఒకటి పేరెంట్ ఒక లోకల్ గార్డియన్ ఎవరు అంటే దగ్గర పట్ల వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది సతీష్ వాళ్ళ డాడీ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది వాళ్ళ బావ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది వాళ్ళ లోకల్ గార్డియన్ వాళ్ళ బావ కదా అని వాళ్ళ బావకు ఫోన్ చేసిండు ఫోన్ చేసి పంపియండి అని చెప్తే సతీష్ వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ సిబ్బంది నిలదీసేటువంటి క్రమంలోనే ఒక్కసారిగా సతీష్ అక్కడ కుప్ప కూల్పోయాడు అనేది కూడా ప్రత్యక్ష సాక్షి ఆయన స్నేహితుడు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది అలాగే కాలేజ్ నుంచి వెళ్ళేటువంటి క్రమంలో కూడా అన్ని నిబంధనలు పాటించాము ముందుగా దాదాపు ముప్పై మంది విద్యార్థులంతా కూడా ఇక్కడ నుండి అవుటింగ్ తీసుకుంటే అరగంట నుంచి గంట పాటు పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఈ క్రమంలోనే తమ అందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి షాపింగ్ కోసం వెళ్ళాం ఆ తర్వాత తిరిగి వచ్చేటువంటి క్రమంలో ఒక చాక్లెట్ దొంగలించేటువంటి క్రమంలో జరిగిన గొడవలో కారణంగా ఆయన ఒక్కసారిగా షాక్ గురై కుప్ప కూలిపడే కుప్ప కూలిపోయాడు అనేది కూడా ఆయన తోటి స్నేహితులు చెప్తున్నారు దీంతో పాటు ఎక్కడ కూడా డిమార్ట్ సంబంధించి సిబ్బంది అక్కడ దాడికి పాల్పడలేదన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా సతీష్ నాయక్కి సంబంధించి ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్న పరిస్థితి కెమెరామెన్ ఎల్లహోర్తో రంజిత్ టీవీ నైన్ హయత్నగర్ నుండ